Good morning. Today we, we are going to start a new topic determinants of supply. Supply and are making the Gadagangal. Edo Kyanana, Namlana, no Kane, Ponad. Let us know supply car is the part of marginal cost. Namkaraya, marginal cost in day. Margin cost car wind or bag and number supply car one for another. Ado to the name margin cost in a badikina either a gadago supply name, supply car we name badikim along supply and a badikim. Okay, up either kiana number supply and a badikina factors like determinant determine chaina factors other number than the padikana bona. Okay. Prices of commodity. First one, on the other guy, the villa. The most important factor to determine the supply is its price. Supply and determine the factors are the most important factor is the price. That is why we are producing the producer. Our father picking the product will die. Villa Kudi Kondi Kinadar. Villa Wooden Dora were in the chain, price of wooden name and stabbed in the chain. Supply good. Price of Korki Anagila already evident. Supply chain and then the Alla will end the Virtum, Koro Virtum Chi. Other than the Namkandi in the Namkansila come. Supply price um Tamil relation that are positive on supply good no, a price good no. Then I will supply the price. If you have a price, you will supply the price. This is the price. We will determine the price. We will determine the main factor. We will determine the price. Then, second one technical progress. That is technological progress. That is the Vidya. It is a Purogadi. We have to do this production. We have to do this technology. We have to do this technology. We have to do this technology. We have to do this when good technology is used, the MC comes down. Nalla technology we use, we can do production. That is the margin cost. That is no corruption. So, by that, we are doing that. Cost to carry on, supply cut down. Then supply carving out, supply cut down. Supply carving, we are going to take shift. That is no right to load shift. Then, this is the when outdated technology is used, MC will increase. That is why we have to use the Vidya. We have to use the Sangedika 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 Kairu, end in effectium, supply in effectium. Margin of coaster, end the in the Kuduno. Then Adana Badi Gait and the Gorino, supply, Gorino, the supply car shifts to the left. Supply car will take a shift, no left loader, shift to Chia and the Karna hit Marno. Above Moonam the point, Anna input price. Input prices. Either production or the other thing is output and dark. 
അതിനെന്താവശ്യമാണ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ വെ കാശൊക്കെ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ടുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് കൂടും മാർജിന കോസ്റ്റ് കൂടും മാർജിന കോസ്റ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കുറയുന്നാണ് സപ്ലൈ കുറയുന്നു അതായത് ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് കൂടാണേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും മാർജിന കോസ്റ്റും കൂടും മാർജിന കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കും സപ്ലൈ കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും സപ്ലൈ കറവ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ലെറ്റ് വാർഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ദൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ആണ് എന്ത് ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയാണെന്ന് വെച്ചോളാ ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും മാർജിന കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയുന്നു സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറവ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും റൈറ്റ് വാർഡിലോട്ട് വരും ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും ദെൻ അപ്പോൾ ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ദൻ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ടാക്സ് വിൽക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മുകളിലും ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആണ് എന്ത് പറയുക യൂണിറ്റ് ടാക്സ് പറയാം അപ്പം യൂണിറ്റ് ടാക്സ് ചുമത്തുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് സംഭവിക്കും മാർജിന കോസ്റ്റ് കൂടും മാർജിന കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കുറയുന്നു മാർജിന കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം അല്ലേ ടാക്സ് ചുമത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഉൽപ്പാദകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലൊക്കെ ചുമത്തുന്ന ടാക്സ് കൂടാണ് ടാക്സ് കൂടുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് സംഭവിക്കും മാർജിന കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുന്നു ദൻ സപ്ലൈ കുറയുന്നു ഇനി യൂണിറ്റ് ടാക്സ് കുറയുകയാണെങ്കിലോ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കും എം സി കുറയും അല്ലേ മാർജിന കോസ്റ്റ് കുറയും മാർജിന കോസ്റ്റ് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് കൂടും സപ്ലൈ കൂടും സപ്ലൈ കറവ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കറവ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് വാർഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദൻ ഫേമിനെ സബ് ഫേംസിൻ്റെ സപ്ലൈനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് പ്രൈസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഒന്ന് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് മറ്റൊന്ന് ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് പിന്നെ യൂണിറ്റ് ടാക്സ് ദൻ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ the functional relationship between the supply of a commodity and the determinants of supply is called the supply function adayidu supply cheyna quantity adayidu commodity um adine determine cheyna factors um thammilla bandhathine nammal endu paraya supply function the algebraically the supply function algebraically written as supply is equal to supply is equal to the function of price then technical progress is ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ supply function എഴുത അതായത് supply is equal to function of എന്തിന്റെ ഒക്കെ function ആണ് ഈ supply ചെയ്യുന്നത് then p price of commodity t technological progress f means factors of production വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണ് factors of input prices ആണ് then t means unit tax then innalum namukku ariyam idile ettam koodudile influence cheya supply ne influence cheyna main factor edana price aanu adondu namukku supply function engane eludam s equal to the function of p ingane namukku eludan kali adana nammale supply karanam idokke nammale supply ne determine cheyna factors aanengil koodi ettam koodudile influence cheyna സ്വാധീനിക്കുന്ന സപ്ലൈനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ് പ്രൈസ് ആണ് മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് സപ്ലൈ ഈക്വൾ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഈ സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് പ്രൈസും സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രൈസ് സപ്ലൈ നമ്മളെ ബന്ധം തന്നെയാണ് പ്രൈസ് കൂടുകയാണേ സപ്ലൈ കൂടും പ്രൈസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ കുറയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അങ്ങനെ സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ S equal to P minus A. ഇതാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ S എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ
നമ്മുടെ ഈ കോ പ്രൈസ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാവുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാവുമ്പോൾ സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും സപ്ലൈ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്ക് തുല്യം കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂവിന് തുല്യമാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ഏനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എക്ക് എക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ ആണ് ദെൻ എ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്ക് തുല്യമോ എക്കാൾ കൂടുതലോ പ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് എ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സീക്വൽ ടു പി മൈനസ് ഫോർ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പ്രൈസ് നാലിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ നാലിന് തുല്യാവണം അല്ലെങ്കിൽ നാലിനേക്കാൾ കൂടുതലാവണം നമുക്കിനി നോക്കാലോ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൈസ് നാലിനേക്കാൾ കുറവുള്ള ഒരു പ്രൈസ് എടുക്കാം നാലിനേക്കാൾ കുറവുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ഏതാണ് മൂന്ന് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പി മൈനസ് എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഒരിക്കലും സപ്ലൈ ചെയ്യില്ല അവിടെ സപ്ലൈ എന്താണ് സീറോ യൂണിറ്റ് ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ ഇനി നാലിനേക്കാൾ നാലിന് തുല്യം അല്ലേ അപ്പോഴും ശരിക്കും എന്ത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യില്ല എങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലിന് തുല്യമോ നാലിനേക്കാൾ കൂടുതലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതുക ദെൻ ഇനി അഞ്ച് അറിയാലോ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ സെവൻ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലിനേക്കാൾ കൂടുതലാവുമ്പോൾ അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നാലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നാലിനേക്കാൾ കൂടുതലാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ദ നെക്സ്റ്റ് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ ദ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ സപ്ലൈയുടെ നിയമം ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ The law of supply states that other things remaining the same. When price increases, supply also increases. When price decreases, supply also decreases. Matthala gadaangala nokke, gadaangali lokke maatya miliyadhe. Price koodum bo, supply koodu gayum. Price koreyum bo, supply koreyum cheyyanengil. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ അഥവാ പ്രധാന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തമ്മിലുള്ള പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള ഏത് റിലേഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു പ്രൈസ് കുറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈയും കുറയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതായത് രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാഡി പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അയാൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം അയാളുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് രൂപയുള്ള സമയത്ത് അയാൾ എത്ര ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ദെൻ തൗസൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ദെൻ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി ആയി സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെല്ലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അയാൾ ഉൽപ്പാദിപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് അല്ലേ സപ്ലൈ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് അയാളുടെ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരു ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ അയാൾ താല്പര്യം കാണിക്കണം കാരണം വില എന്ത് ചെയ്ത് കൂടി
ഇവിടെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞു പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കുറവ് വരുത്തി അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിന് മാറ്റമില്ലാതെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടുന്നു പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നിയമമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ അഥവാ പ്രധാന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സപ്ലൈനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സപ്ലൈ സപ്ലൈയും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ എസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് എ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള